Ho il piacere di intervistare Cristiano Ormai, Francesco Mancini, direttore di, di due scuole di specializzazione in psicoterapia cognitiva, l'associazione l'APC, Associazione di Psicologia Cognitiva, e la SPC, Scuola di Psicoterapia Cognitiva tra le maggiori, tra le più prestigiose e qualificatamente elevate in Italia. Parliamo un po' di, di psicoterapia, sia cognitiva che cognitiva. Eh, la prima domanda è sui principi generali. Tu sei stato sempre un, un cercatore che ha cercato a tempo stesso di difendere quello che c'è di buono nel cognitivo standard nel non trasformarlo in una sorta di testa di nuovo che ognuno si esercita a dare dello stupido in maniera facile sì. a break, ma te così so, però hai anche cercato di ti riconosci questa specie di sì, di devo di... dire ti ringrazio perché mi sembra che colga un po' un aspetto diciamo così di quelli che sono, 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 sono stati gli interessi entrando nel metodo della, 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 della visione che tu sollevi Senz'altro, io sono sempre partito dall'idea che i eh, contenuti mentali eh, siano importantissimi nella comprensione della scuola e in questo cioè, sostanzialmente quello che le persone si rappresentano, quello che le persone desiderano, quindi gli scopi e le rappresentazioni, eh, siano i diciamo criteri, i concetti basici per comprendere non solo il funzionamento psicologico normale ma anche quello patologico. Ecco, e in questo senso credo che eh, la psicoterapia cognitiva standard abbia dato un progetto molto interessante, si sia mossa molto in questa direzione, soprattutto sul considerato Beck che cosa dice? Dice che le persone stanno male se hanno una rappresentazione che in qualche modo contrasta con quelli che sono i loro desideri, i loro scopi, e questo è tutto indivisibile. Quello che mi sembra che è stato un limite importante della psicoterapia cognitiva standard, ma in generale di tutto l'approccio cognitivista, non solo clinico ma anche in psicologia generale, è la trascuratezza dei concetti motivazionali, cioè la trascuratezza dei concetti di, di scopo. Tant'è vero che poi, se andiamo più nello specifico, perché la patologia è fondamentalmente riconducibile a errori cognitivi. E questo aspetto secondo me effettivamente è un aspetto molto, molto fragile, molto, molto debole, perché poi si viene a scoprire che in realtà questa psicologia generale ci insegna che in realtà questi errori cognitivi, li facciamo tutti noi, sono del tutto compatibili con altri funzionamenti. Quindi non è chiaro che non sta lì la questione, ma la questione va cercata in quello, per esempio, della minaccia di scopi meno importanti, tipo quello dell'attaccamento scopi per noi importanti come quello di avere una buona autoimmagine, è lì che va cercata la, la radice della patologia, non nell'errore, ma nei valori e negli scopi, nei bisogni, nei desideri che vengono sottoposti a minacce, a frustrazioni e cose che comunque danni. Per quanto riguarda l'altro aspetto che tu stavi sollevando, cioè del fatto che in Italia soprattutto la psicoterapia cognitiva standard sia stata utilizzata come testa di moro, questo secondo me è una verità storica, assolutamente incontrovertibile. Per esempio il fatto di attribuire a, eh, a, a, a Beck l'idea che eh, le, le credenze disfunzionali siano le credenze eh, false è vero fino a un certo punto. Soprattutto va storicizzato, cioè nel senso che Beck lavora e scrive nel tutto il tutto che inizia il suo lavoro negli anni 60, 50, 60 e eh, a quell'epoca tutti condividevano questa idea. Quindi voglio dire, non è una critica che merita Beck nello specifico, è una critica semmai che dovrebbe meritare eh, tutta la psicoterapia dell'epoca. Vai e sono i russi psicanalisti che ritengono che le credenze patogene siano le credenze false, è esplicito questo discorso. Quindi è un problema che è stato un problema storico, diciamo così, non specifico della, della Un'altra critica che viene fatta, è cioè di quella di trascuratezza delle, nei confronti delle emozioni, secondo me è quella è abbastanza di, tutta da ragionare, perché è innegabile che comunque il cognitivismo, adesso lasciamo perdere un istante tempo, ma tutto l'approccio cognitivista alla psicologia 
è quello che dà il maggior contributo sperimentale alla conoscenza delle emozioni. La conoscenza delle emozioni che noi di cui esponiamo oggi è tutta dovuta al lavoro dei cognitivisti. Quindi come si fa a dire che ci sia la trascuratezza nei confronti della, delle emozioni? Non si capisce in quale senso. E ancora anche la critica di un eccesso di razionalismo, di razionalità, cioè come la razionalità, pure questa, se noi andiamo a ben vedere chi è che ha dimostrato che sono i pazienti spesso a far meno errori logici, che sono stati i cognitivisti, sono stati noi cognitivisti che l'abbiamo dimostrato questo. Quindi come si fa a dire che è un, è un errore, una carenza, una cecità, un'ingenuità del cognitivismo, quella di attribuire tanta importanza alla razionalità per il benessere psicologico, non è vero il mondo più assoluto, siamo stati noi che abbiamo dimostrato che questo non è così, cioè che la patologia, anzi spesso e volentieri, implica capacità di ragionamento logico migliore. Il fatto è semplice che la fine della razionalità è ambiguo, io posso parlare di razionalità in senso formale, logico formale o di razionalità pratica, è un'estensione cantiana, validissima, la razionalità formale è il dubbio che i pazienti possono essere più bravi dei figli Tuttavia, questo non implica che ci sia una buona razionalità pratica, tutta un'altra amministrazione che non c'entra con la volta. Quindi, se vogliamo bene, gli scopi consentono di avere una visione? Sì, secondo me sì, secondo me quello che dove, a mio avviso, c'è stata una carenza storica, ripeto, nella psicologia generale e nella psicologia chimica, l'approccio con di vista è stata una carenza di concetti motivazionali in generale e credo che prendere in seria considerazione questo aspetto possa consentire una comprensione di gran lunga migliore sia del funzionamento normale sia di quello patologico. Per esempio, gli studi sul ragionamento tendono a dimostrare una cosa che il ragionamento è uno strumento al servizio degli scopi dell'individuo cioè io oriento il mio ragionamento a seconda di quello che sono i miei obiettivi attivi in una distanza. Quindi varia, per esempio, un atteggiamento e l'orientata al ragionamento in un senso falsificazionista o in un senso confirmatorio dipende semplicemente da quanto, dall'importanza che io attribuisca all'ipotesi in cui gioco. Questo per parlare del ragionamento. Figuriamoci questo quanto vale per l'attenzione selettiva, quanto vale per altri processi cognitivi posso permettermi anche quanto vale per la combinazione, a mio avviso una comprensione delle funzioni cognitive, una comprensione vera deve a mio avviso tener conto del fatto che sono strumenti al servizio degli scopi dell'individuo, quindi una vera comprensione diretta delle funzioni psicologiche sia in ambito clinico sia in ambito generale si potrà avere se si tenga conto del fatto che sono strumenti al servizio degli scopi dell'individuo. Nei termini clinici, o no? se vogliamo di tecnica, ma non solo di tecnica, quindi questo passaggio da un questioning che chiamo sulla verità, sempre semplificando un po'. Sì, e invece è una domanda, questa è un'implicazione secondo me più interessante, eh? sta in questo, cioè nel senso, facciamo un esempio, un esempio del paziente ossessivo. Allora, il paziente ossessivo dice non posso essere certo che qui su questo tavolo che io tocco non ci siano virus dell'AIDS, quindi se io lo tocco corro un rischio, entro nella dimensione del rischio almeno di contagio, così la vedo. Ora, lui ha, scopo di... lui ha lo scopo di evitare il, il contagio a tutti i costi perché non vuole la responsabilità di questo. Ora, il fatto è questo, che lui, che la questo, se la metti come la mette lui, lui ha ragione, mentre può escludere, allora il problema qual è? Non è più se è vero o se è falso, il problema è si può accettare questo rischio o non si può accettare, conviene accettarlo, è possibile accettarlo, allora la terapia cambia e diventa soprattutto in moltissime circostanze non più una questione di vero e falso, ma diventa una questione di accettazione o meno di rischi nel caso di disturbidanze, di fallimenti, di disturbi dei competenti, di disturbi dei pressivi, cambia così. Anche perché se posso dimostrare che se uno considera, facciamo eh, cioè, anche l'esempio del conde, no? allora il problema non è che è 
le colonie regole che hanno fatto che uno ha una credenza falsa rispetto al significato di un mal di pancia. Il mal di pancia quello pensa che è un tumore, non è un tumore. Cioè non è che, ma non è che ci fosse un tumore, non c'è sempre di essere ipocondriaco. Faccio un altro esempio, quello dell'attacco di pancia. Ma anche niente di esistere. Di accettazione, certo, di valore dato alla faccenda, no? Allora, fai anche l'esempio della, dell'attacco di panico, no? Allora, l'attacco di panico di sicuro teme le proprie sensazioni perché teme che possano implicare un infarto. Ora, se un paziente va a un attacco di panico è perché pensa che stia avendo un infarto e l'infarto poi non ce l'ha per davvero, cioè se di essere un attacco di panico, cioè evidentemente no, quindi non è che c'è, non c'entra nulla il fatto se è vero o se è falso, né d'altra parte. Non è anche vero che tutti quelli che hanno un infarto hanno un attacco di panico, no? Quindi dov'è la differenza vera? La differenza vera è che nel fatto che per il panicoso l'idea di perdere il controllo a causa di un infarto, un attacco cardiaco, perdere il controllo è una cosa che ai suoi occhi appare catastrofica, insopportabile, inaccettabile, mentre invece per un'altra persona che non si spaventerà ma non arriva al panico perché per lui non è un'esperienza, non è una cosa catastrofica sarà una cosa negativa, ma non catastrofica. Cioè intendo dire che le differenze vere sono nei pesi che vengono dati, non nella verità o falsità. Questo è un po' il punto che secondo me è molto importante e che in qualche modo però con queste diverse viene recepito dal, per esempio dai diversi eh, correnti della cosiddetta del sondaggio, no? cioè che non fare l'attenzione per l'accettazione, cioè, secondo me è ragionevolissimo per questo motivo qui. Gente non è. Anche per il caso dell'ansia sociale, no? cioè, il problema non sta nel fatto se uno ha ragione o ha torto di pensare di aver fatto una brutta figura. E spesso è vero, le persone ci giudicano male. Spesso ci giudicano male. Allora, dov'è la differenza? La differenza sta in questo: cioè, premesso che a nessuno piace fare una brutta figura, ma che uno per la salute sociale. Ah, per lui l'esperienza della tutta figura è qualcosa di insopportabile, di insuperabile, cioè è qualcosa che non si è una catastrofe in quella sostanza. E se invece per gli altri non è che è semplicemente qualcosa di molto spiacevole, molto doloroso, ma sopportabile. Lì la differenza è che se uno la vede come una catastrofe, è chiaro che comincerà a tenere tutte figure dappertutto, che ci avrà anche dei falsi positivi, cioè vedrà anche dove non ci sta. No? Sì, 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 sì. Cioè, se io ho terrore dei ragni, cioè io ho, i danni mi danno fastidio, non conto, ma se io ho terrore dei ragni, è chiaro che se entro in una stanza ne vedrò una marea, se butti sul muro mi, mi avranno li interpreterò come ragni, cioè c'è poi delle deformazioni cognitive, se vuoi, con degli orientamenti cognitivi, che però non hanno insieme nessun errore, funzionano perfettamente, ma tu funziona una direzione che è quella determinata da Infatti mi hanno spesso chiesto, ma lei come risponde a quello che dice? Lo so che è parole di un stile eh, appunto. Io non ho fatto mai il corso con lei, ho fatto il monetario. Comunque, leggendo i suoi libri, mi sembra che lei mi risponde, se non hai la certezza, non c'è che un modo di rispondere per dire, un po' lo costringi a dire, vabbè, oppure in realtà stai lavorando sugli scopi, ma non... Non in maniera del tutto esplicita, no? perché qualcosa del genere trovi anche un po' in Edis, no? cioè anche Edis a un certo punto dice delle cose che poi vanno nel senso della concentrazione, però non in modo esplicito, non in modo chiaro, non articolato. Qui c'è una domanda sulla chiusura della tradizione una domanda un po' eh, hai delle procedure specifiche da raccontarci delle linee guida secondo me la domanda mi ha colpito perché l'avevo letto prima e devo dire mi ha colpito perché è una domanda molto coglie un aspetto molto intrigante molto importante e molto vero perché effettivamente la linea della terapia è, è, è sempre un grandissimo problema per me lo è sempre stato perché ho sempre avuto la sensazione che ci stava sempre tanto altro da fare il timore è sempre di lasciare un po' le cose a metà, di lasciare i rischi di ricadute e cose di questo genere, perché però naturalmente poi uno rischia anche di peccare di eccesso 
l'allungamento, diciamo così, di diminuzione della, della gerarchia. Quindi in effetti è un punto critico e di non facile risolvere quando uno decide per un momento in quale modo. Io privilegio sempre dei modi soft, diciamo così, quindi con magari l'allungamento a distanza, con la diradanza delle sedute, con comunque quello di tentativo di lasciare sempre con tempo in chiaro la possibilità di trasplantare. Probabilmente il paziente ha deciso i suoi scopi sono stati soddisfatti, ma abbastanza soddisfatti. Invece il paziente è difficile, questo concetto di Pepis. Eh, io se la devo dire tutta sul paziente difficile, su questo concetto sono piuttosto critico. Ecco. Per, diciamo, innanzitutto per una ragione fondamentale che sembra suggerire che esiste un paziente facile e questo secondo me è pericoloso e fuorviante perché qual è il paziente facile? Eh, il paziente con gli attacchi di panico è facile, non prende il tono che è un paziente facile. E poi l'altra cosa che è oscura è che il concetto di facilità è un concetto relativo agli strumenti che uno ha e agli obiettivi che uno si pone. Allora, fare un attestamento eh, alle abilità sociali a un paziente schizofrenico può essere, se uno ha una buona procedura e un buon eh, personale, cioè poi è una persona che viene svolta da personale addestrato, è una cosa difficile, cioè, allora in questo non è detto che il fatto che sia difficile, cioè, mi spiego, quindi il concetto di paziente è difficile anche in questo senso, tende ad essere molto oscurare un po' la questione, perché è oscurare il fatto che il concetto di difficoltà è relativo tra gli strumenti e il problema che uno si pone. Se gli strumenti sono tanti ed efficaci, il problema che uno si pone è modesto, come di attestare a fare qualcosa una persona, il paziente in questo caso diventa facile. Deve... Sì, sì. Ma soprattutto a me quello che mi sembra che sia molto pericoloso, soprattutto per chi per le persone che sono all'inizio della carriera, è considerare l'esistenza di pazienti facili, questo mi sembra veramente un rischio. Poi anche un paziente è un paziente con un disturbo d'ansia, può essere un paziente assolutamente difficilissimo, anche se non c'è altri disturbi sull'asse di numero o quello che sia. Quindi è un concetto di posizione facile e difficile che mi sembra l'esperienza un po' cioè di creare un mito. Ma io mi sono fatto un'idea che forse prima della, delle idee cognitive si esagerava un po', tutti i pazienti sembravano affetti da profondissimi problemi, spesso alcuni panicosi o lo stesso di psicoticità, magari sì, per questo non si sono stati trasformati in sono una fase sana di banale. Allora, sì, questo ha detto che alcuni pazienti sono più facili. Questo è differente perché allora, non si può dire che non è, non è che la gravità psicopatologica coincide con il trattamento, perché la, perché la, perché la, il trattamento dipende appunto, come dicevo prima, dalla, dalla relazione tra l'obiettivo che non si pone e gli strumenti di cui si dispone. Se questa relazione è buona, questi due elementi, il paziente non c'ha di fronte, a prescindere dalla gravità psicopatologica, può essere facile diventare facile. Quindi non è che non si può confondere la difficoltà con la gravità psicopatologica, la difficoltà è relativa all'obiettivo che uno si pone e agli strumenti di cui si ha le proprie mani, non è che è... quello che dici tu è vero, certo, ma quello riguarda però la gravità psicopatologica, è diverso dalla difficoltà. Va bene, quindi è un concetto tuo un po' ridimensionale. Sì, e soprattutto non vorrei illuminare le, le implicazioni potenzialmente negative per cui va di esista pure il paziente facile, per scendere dagli strumenti che uno ha. Allora, parliamo di questo grande problema della terza ondata che sta diventando lo stesso in tutti quanti. Sì. Prima di tutto è effettivamente un concetto anche genetico, perché ci sono dei, ma non sai meglio di me, ci sono alcuni neocomportamentisti da una parte dall'altra c'è uno come gli altri che schiena a terra che si è quasi dall'altra parte sì. quindi in realtà è una parola estremamente genetica 
Ma io, allora, innanzitutto penso che sia una gran buona cosa questa premessa. Perché? Perché sono tanti strumenti in più, è ricchezza culturale, scientifica, professionale in più, quindi per me. Per giunta ci sono per ciascuno di quelle, delle, delle, diciamo, di, delle psicoterapie di personale ci sono delle ricette efficaci, alcuni disturbi, quindi questo, questo è buono. Detto questo, se uno vuole entrare nel merito, certo, come dice giustamente te, ci sono delle differenze enormi tra i diversi tipi di personale, no? cioè si va da una psicoterapia come quella degli schemi, che parecchiamente è una psicoterapia completamente, sostanzialmente riguarda gli approcci umanistici, dall'analisi transazionale, dalla gesta, la roba che c'è la nota del campo umanistico da, da decenni a eh, la mindfulness che in effetti poi che cos'è? sembra essere poi parte diciamo dalla la lune eh, ideologico, secondo il virtuoso, quello che sia insomma eh, fondamentalmente è una tecnica che non è che può assumere una forma di psicoterapia una tecnica che è nell'ambito della psicoterapia questa per dire alcune differenze no? cioè, anche di respiro che una tecnica di respiro maggiore ma è una tecnica di respiro maggiore detto questo quelli che sono l'aspetto secondo me critico è un aspetto critico è un po' questo cioè, l'impressione che ho io è che queste forme di psicoterapia che sono però prevalentemente delle, delle tecniche no? il rischio grosso che si corre è che vengano utilizzate mettendo da parte la conoscenza del funzionamento della mente del paziente cioè il funzionamento della mente anatomica come dire è uno strumento che però non è sempre sostenuto da una rappresentazione adeguata di come di com è l'oggetto su cui va applicato lo strumento in altre parole, la mindfulness, per esempio, il problema è quando la si utilizza, con quale fine, vi spiego, questo è il punto critico, quello che non c'è implicito nella mindfulness, non c'è la definizione del punto razionale, razionale con cui viene posta essere utilizzata la mindfulness stessa. E, e quindi in questo senso è chiaro che sono tutte tecniche che vanno supportate da una conoscenza accurata dei processi psicopatologici. In questo senso credo che l'approccio con i vista sia un contributo enorme perché sicuramente è un approccio che ci ha quello che più studiato il funzionamento della mente patologica come nella scienziatica. Quindi il contributo diciamo così dell'approccio con il vista rimane fondamentale anche con questa innovazione. E' quello che ti dice dove agire e perché. E queste tecniche queste volete non sono in grado di dire, per esempio, in un paziente ossessivo, su quando se voglio utilizzare la mente, su quando, dove, a quale fine lo utilizzo. Questo non te lo dice la mente, però te lo vuol dire la conoscenza di, 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 di psicopatologico del paziente ossessivo. E questo è un po', so, quindi intendo dire che ben vengono strumenti in più, però sempre devo restando che devono essere guidati da una conoscenza del funzionamento della mente del paziente che ci abbiamo di fronte. Cioè, un po' come dire, ben vengono dei padri, sto facendo una metafora in campo medico, ben vengono dei, 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 dei farmaci in più, però l'importante è sapere perché utilizziamo in quella malattia, cosa ci aspettiamo, cioè qual è il razionale che guida l'utilizzo di quel farmaco o di quella tecnica operatoria. Questo è già una metafora. Quindi ti sembra per esempio che il rischio della mindfulness può essere in punto tutto un problema di attenzione? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il paziente è troppo attento al suo sintomo, al suo... Sì. e noi semplicemente lo addestriamo sì, a esatto. allargare l'attenzione. Proprio esattamente questo che stai dicendo tu è il problema, perché è come se questo vuol dire che il problema è distinto, perché che questo possa essere utile sì. all'interno di un trattamento complesso mirando a un certo punto specifico, cioè questo allora può andare benissimo, però può essere 
cui ne esaurisce dal ciclo dei vecchi deve essere un metodo più usato in modo intelligente guidato dalla conoscenza dei processi psicopatologici del presente di Marchi quindi accompagnando il soggetto a dire guarda che il contenuto attenzionale che assorbe tutta la tua attenzione è per esempio lo scopo degli istituti che conosciamo bene che hai studiato appunto non un generico sì, esattamente. che addestra l'attenzione esattamente e infine l'integrazione con approcci non cognitivi, questa è un'altra domanda che spesso può essere un po' generica. Prima hai, hai citato la connessione tra schema terapia e quindi gli approcci magistici. Non so, c'è qualcosa per esempio che, puoi, che possiamo imparare? Spesso le teorie psichiatriche, quando hanno dovuto affrontare la ricerca, si sono dovute un po', sono diventate diciamo, così più, eh, più inquietabili. Oppure anche altri approcci. Cosa... Sì, no, io penso che, beh, adesso voglio dire, che uno abbia in qualche modo possa trovare cose buone, interessanti, utili anche in altri approcci, questo secondo me è ovvio che così certamente, appunto, dal punto di vista dell'intervento, giustamente anche la schema dei mi sono rivolti perché no a prendere cose da altri approcci questa è un'operazione giusta e ragionevole e, e, mi viene in mente una cosa adesso che tu mi hai la tua missione e, e cioè per esempio una cosa che sono sempre chiesto è questa cioè, a proposito di utilizzare l'integrazione con l'altro approccio cioè, si parla tantissimo della capacità di regolare, regolare le emozioni bene e male, no? Allora io mi sono sempre chiesto, ma c'è un approccio, diciamo, la psicanalisi mm-hmm. ha dedicato tantissime risorse a ragionare sui meccanismi di difesa. Ora, i meccanismi di difesa mi sembra che siano fondamentalmente come vai a stringere delle modalità con cui uno regola i propri stati interni. Ora mi chiedo, mi sono sempre chiesto come mai questo non è stato poi in qualche modo recuperato, perché voglio dire, se vogliamo, magari ci sono degli studi molto interessanti, ma tra l'altro c'è una lettura con il vista dei riferimenti di difesa di un libro di Castelfranchi, eh, che si chiama appunto dei cadeli di Pianicelli, che si chiama Castelfranchi di, ecco, ormai quasi, di quasi vent'anni fa, di fare, eh, è molto interessante da questo punto di vista, quindi adesso questo per dire, ma magari quello che dico è irrealizzabile, non ne vale la pena, però mi sembra uno spunto che può suggerire per appunto l'utilità di rivolgersi ad altri approcci per avere delle arricchimenti, anche sul piano non solo delle tecniche, ma anche sul piano della comprensione dei meccanismi psicopatologici. Ma invece in questi approcci psicodinamici siano un po' molto focalizzati su una completa relazione. Mi sembra che da una parte sempre cercare di non parlare di contenuti, poi ti danno delle idee interessanti sul fatto che ogni eh, contenuto cognitivo deve stare all'interno della relazione affettiva, però c'è anche il rischio sempre di trovare un meccanismo molto specifico, un po' come la mindfulness, invece di vedere... Sì, beh, questo se rivedi dal punto di vista della teoria dell'intervento, forse hai ragione, però voglio dire che c'è cioè, una ricchezza non, non indifferente strumenti utilizzati no, a parte l'intervento, eh, la dell'intervento, ma la teoria della spiegazione, della psicologia, secondo me ci sono molti concetti che permettono di, di essere più o meno esplorare la possibilità di utilizzare tutti i tipi di difesa, mi pare, o non sono mai occupato, mi pare che possa esserci dentro una potenzialità no? di un certo livello. Va bene, bene. grazie a Francesco. Grazie a te Giovanni, arrivederci.